গুড ইভিনিং শুভ সন্ধ্যা রাধুনিতে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত মঙ্গলবার ওস্তাদের মারে আবার হাজির হয়ে গেছি রঙ্গন দাকে নিয়ে কন্টিনেন্টাল কেটারিং সার্ভিসেস এর কর্ণধার রঙ্গন নিয়োগীকে নিয়ে রঙ্গন দা আজকে আমাকে শেখাবে মোগলাই একটা খাবার অবধি চিকেন বোঝাই যাচ্ছে নামটা অবধ থেকে এসেছে কিন্তু কি কি থাকছে বা কিভাবে রান্নাটা হচ্ছে সেটা আসল কথা নামটা শুনে গেস করা যাচ্ছে যে কি কি থাকছে কিন্তু যেহেতু রঙ্গন দা শেখাবে তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে রান্নাটার মধ্যে একটু অন্য রকম কিছু অবশ্যই থাকবে গুড ইভিনিং রঙ্গন অবাধি চিকেন মানে অবাধ থেকে নামটা এসেছে তো তুমি কি এটা অবাধি চিকেনটা ঠিক যেভাবে রান্না হয় সেভাবে শেখাচ্ছ নাকি কিছু অন্য আমি আমার মতো আলাদা করে ম্যারিনেট করে নিয়েছি অ্যাকচুয়ালি এগুলো হচ্ছে ইন্ডিয়ান রান্নার উপরে মিডল ইস্ট বা ফার ওয়েস্ট থেকে অনেক ইনফ্লুয়েন্স এসছে এটা তারই একটা কন্টিনিউয়েশন আচ্ছা তো এটা তোমার কোথা থেকে শেখা এটা সব জায়গায় যে কোনো রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় এটা কবে শিখেছি আমার ঠিক খেয়াল করতে পারছি না মানে তুমি এত রান্না এখনো পর্যন্ত শিখেছো যে তোমার পক্ষে এটা সত্যি মনে করা খুব ডিফিকাল্ট যে কোন রান্নাটা এক্সাক্টলি কবে শিখেছি মানে যে কোনো মুগলাই রেস্টুরেন্টে পাওয়া যায় আচ্ছা এই প্রসঙ্গে না তোমার কাছে একটা বিষয় আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছে ধরো সাউথের কিছু টিপিক্যাল খাবার থাকে কিছু নর্থ ইন্ডিয়ান খাবার থাকে আবার ধরো গুজরাটের পার্টিকুলার একটা খাবার থাকে আমাদের বাঙালিদের কিছু খাবার থাকে তো এই খাবারগুলো যখন ধরো বিভিন্ন স্টেটে বানানো হচ্ছে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে ধরো একটাই শহরে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে হচ্ছে সেটা টাইপটা হয়তো মোরাল লেস সেম হবে কিন্তু যখন ডিফারেন্ট স্টেটে বানানো হচ্ছে তখন কি তাদের প্যালেটের মতো করে তৈরি করা হচ্ছে মেন জিনিস সেটা হচ্ছে অ্যাভেলেবিলিটি অফ র মেটেরিয়ালস যেরকম দেখো তুমি যদি হায়দ্রাবাদি বিরিয়ানি খাও সেটা কাচ্ছি বিরিয়ানি ধনে পাতা পুদিনা পরে রিচ হয় কাঁচা সব জিনিসটা বসিয়ে দেয় ওই বিরিয়ানিটাই যখন লখনৌয়ে খাচ্ছ তখন ওটা আলাদাভাবে ভাত বানিয়ে নিয়ে সেটা দমে করা হচ্ছে ওই বিরিয়ানিটাই যখন কলকাতা খাচ্ছ তার মধ্যে আলু পড়ছে ঠিক হ্যাঁ তো এইভাবে এটা মানে চেঞ্জ হতেই থাকে তো তাতে কালচারের ইনফ্লুয়েন্স থাকে সেই স্টেটের সেখানকার ইনগ্রেডিয়েন্টস অ্যাভেলেবিলিটির উপর থাকে প্লাস লোকের পছন্দ তো আছে রঙ্গদা তোমার কেটারিং এ মেনলি কন্টিনেন্টালটাই তোমরা বেশি প্রাধান্য না আমরা সব রকমই করি আচ্ছা ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ানের মধ্যে মুগলাই করি বাঙালি করি কখনো কখনো প্রয়োজনে সাউথ ইন্ডিয়ান করি তো এরকম থাকেই কন্টিনেন্টালও আছে সেরকম চাইনিজও আছে তবে এক্সপেরিমেন্টটা তুমি সব থেকে বেশি কন্টিনেন্টালি করেছো আমি এক্সপেরিমেন্ট করতে ভালো লাগে মানে সেটা কি তুমি ইন্ডিয়ান রান্নাগুলোকে আনচেঞ্জ রাখতে চাও সেই জন্য খুব বেশি এক্সপেরিমেন্টে যাও না ইন্ডিয়ান রান্নাগুলো একটা নিজেদের শর্ত আছে এখানে সেটাকে যদি চেঞ্জ করতে যাই তাহলে লোকে বলবে যে এটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু কন্টিনেন্টাল নিয়ে সেই জায়গায় অনেক মানে এক্সপেরিমেন্ট করার স্কোপ আছে আমি বলবো না যে ইন্ডিয়ান রান্না ইন্ডিয়ান রান্না যদি আমরা কথার কথা বলছি যদি শুক্তে পাঁচ ফোড়ন বা রাধুনি না দিয়ে আমি যদি একবার মার্জোরাম বা থাইম দিয়ে বানিয়ে দেখি জানি না কি হবে তো করে দেখাই যেতে পারে করে দেখা যেতে পারে কিন্তু আমরা কতটা গ্রহণ করতে পারবো সেরকম আবার রাধুনি তাকে আমরা একটা ফ্রেঞ্চ কুইজিনে কোনটা সসের মধ্যে ইউজ করতে পারি করে দেখা যেতে পারে কেমন আচ্ছা এরকম কখনো করেছো আমি করেছি কয়েকটা ক্ষেত্রে সাকসেসফুল কয়েকটা ক্ষেত্রে ভালো লাগেনি আচ্ছা মানে সেক্ষেত্রে তোমার নিজেরই ভালো লাগে নিজেরই ভালো লাগে তাই জন্য তুমি সেটাকে আর পরবর্তীকালে অন্যভাবে এক্সপেরিমেন্ট করার চেষ্টা করো আচ্ছা রঙ্গনা তাহলে আজকে শিখছি অবাধি চিকেন আচ্ছা অবাধি চিকেনটা কিসের সঙ্গে যাবে আর এটা কি সেমি চিকেনটা অ্যাকচুয়ালি এর কনসিস্টেন্সির একটু ড্রাই হয় এটা ধরো মাটন বিরিয়ানির সঙ্গে চিকেন অবাধি খাওয়া যেতে পারে নানির সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে পরাঠার সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে রুমালি সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে অনেক অপশনের সঙ্গে খাওয়া যেতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে পরাঠা নান এইসব দিয়ে বেশি লোক বেশি ভালো লাগবে ঠিক আছে তাহলে রান্নাটা শেখা যাক চলো যাওয়া যাক হিসেলে टमेटो पिरी चार मगज बाटा गोटा गरम मसला काचा लंका हलुद गुड़ो काश्मी लंका गुड़ो जिरे गुड़ो धने गुड़ो जयफल गुड़ो गोलमरिच गुड़ो কাজু নুন ঘি সাজানোর জন্য ফ্রেশ ক্রিম কাঁচা লঙ্কা প্রথমে আমি চিকেনটাকে ম্যারিনেট করবো আচ্ছা চিকেনটাকে ম্যারিনেট করার জন্য একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি হ্যাঁ এর মধ্যে দু পিস চিকেন আছে উইথ বোন দিয়ে দিলাম আমি কি তোমায় এক এক করে দিতে থাকবো দিতে থাকবো না বলো কি দেবো টক দই এটা ডাইরেক্ট দিয়ে দিচ্ছি ফেটিয়ে নেওয়ার দরকার নেই তো না এর মধ্যে মেখে নেবো একশো গ্রাম হ্যাঁ পুরোটা আচ্ছা নুন একটু 
স্লিট করা কাঁচা লঙ্কা স্লিট করা কাঁচা লঙ্কা বাটা কাঁচা লঙ্কা না দিয়ে এটা দিচ্ছি যাতে ঝাল বেশি না হয় দু পিস দিলেই হবে আচ্ছা ঠিক আছে রসুন বাটা একটু ধনে চিড়ে গুঁড়ো আরো ভালো হয় ঘিটা গরম হতে হতে এই মাসলিন ক্লথে এটা এলাচ নেব বড় এলাচ নেব ছোট এলাচ বড় এলাচ দারচিনি জৈত্রি এটা নিয়ে এটাকে বেঁধে ফেলবো আমরা এটাকে এভাবে বালছি কেন এটা বোকে গার্নি করে এর মধ্যে দেব গ্রেভিটার মধ্যে তারপরে তুলে নেব আচ্ছা মোগলাই কুইজিনে কি এটা একটা স্পেশালিটি হ্যাঁ গরম মশলার গন্ধটা টেনে নেব কিন্তু গরম মশলাটা আমরা ইয়ে করে দেব মানে আলাদা করে দেবা যাবে হ্যাঁ যেটুকু ছিল বিরিয়ানির মধ্যে পরে হ্যাঁ এরকম অনেক আইটেম আছে যাতে খোয়াকি দিয়ে রান্না করা হয় বেগম পাহাড়ে পরে তো ঘিয়ের সঙ্গে বোধ হয় খোয়াকি বেশ ভালো যায় রসুন গোলমরিচ গুঁড়ো ধনে জিরে গোলমরিচ গুঁড়ো একটু জায়ফল গুঁড়ো আচ্ছা আর কি করছে এবার একটু লঙ্কা পড়বে কাশ্মীরি লঙ্কা মশলাটা যতক্ষণে কষা হচ্ছে সেই ফাঁকে আমি একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি তোমরা দেখতে থাকো রাঁধুনি বিরতির পর ফিরে এলাম রাঁধুনি নিয়ে রঙ্গন্দা আজ আমাকে শেখাচ্ছেন অবধি মুর্গ নামটা শুনেই মনে হচ্ছে মোগলাই মোগলাই একটা ফ্লেভার রয়েছে সত্যি তাই মোগলাই খাওয়ার এবং যখন আমরা বিরতিতে গেছি তার আগে আমরা কোস্তে দিয়ে গেছিলাম যে গ্রেভিটা আমরা বানাচ্ছি তার মধ্যে পড়েছে ঘি পুরো রান্নাটাই ঘি দিয়ে হচ্ছে যেহেতু মোগলাই খাওয়ার 
পেঁয়াজ দেওয়া হয়েছে রসুন আদা ম্যারিনেশনের পর যেটুকু ছিল আদা এবং রসুন পুরোটা ব্যবহার করা হয়েছে নুন দেওয়া হয়েছে তোমার জায়ফল গুঁড়ো দিলাম তো জায়ফল জায়ফল গুঁড়ো দিয়েছি তার সঙ্গে ধনে পড়েছে জিরে পড়েছে আর তার সঙ্গে সামান্য একটু গোলমরিচ গুঁড়ো পড়েছে এবার কি করছি বল এবার আমরা এই ম্যারিনেট করা চিকেনটা এর মধ্যে দিয়ে দিয়ে जल दी जू दिए गरम मसला दी क्षेत्र गरम मसला खानिक ঢাকনাটা খুলে ফ্লেমটা বাড়িয়ে দেব তখন ওটা তুলে নেব আচ্ছা তাহলে আমাদের আর কি কি অ্যাড করা বাকি রইল আমাদের এই অ্যাড করার বলতে ক্রিম বাকি আছে আর পরে গার্নিশ করা আর টমেটো সসটা ব্যবহার করছিস টমেটো পিউরিটা দেব এটার পরে আচ্ছা তাহলে আমাদের একটুখানি অপেক্ষা করতে হচ্ছে চিকেনটা যতক্ষণ না পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যায় চঙ্গন দা একবার দেখেই চিকেনটা সিদ্ধ হলো কিনা হ্যাঁ রাইট হ্যাঁ চিকেন তো ভালো রকম সিদ্ধ হয়ে গেছে এটাও গ্রেভিটা হয়ে এসেছে এবার আমি এতে টমেটো পিউরি দেব একটু আচ্ছা कलर से चिकेनिमेंट कर চিকেনটা তো যেহেতু ইন্ডিয়াতে চিকেনটা বেশি খায় এখন সেই জন্য চিকেন আদারওয়াইজ মাটনে খুব ভালো ভালো আছে গুস্তাবা আছে যেরকম কাশ্মীরি গালোটি কাবাব আছে অনেক কিছু আছে হ্যাঁ এগুলো খুব চেনা নাম মানে যেটা মাটন দিয়ে হয় জানি আমরা কিন্তু মাটন চিকেন বাদ দিয়ে বোধহয় আর বিশেষ মাছ টাচ দিয়ে ওদের এক্সপেরিমেন্ট কি খুব বেশি হয় মাছ দিয়ে ওই তান্দুরি ফিশ এই ছাড়া খুব একটা বেশি বেগম বাহার আছে এছাড়া তো খুব একটা বেশি আমার মনে হয় না হয় सार्विंग
আগে বেডটা বানিয়ে নিচ্ছ তার উপর চিকেনটা দিচ্ছ আচ্ছা তাহলে দেখতে ভালো লাগবে প্লেটিং করার পর কি ওপর থেকে একটুখানি হালকা করে আমরা ক্রিম ছড়িয়ে দিই আর কাজু আর একটা কাঁচা লঙ্কা আচ্ছা স্লিপ করা কি সিম্পল করে তুমি ডেকোরেশন করলে কিন্তু কি মিষ্টি দেখতে লাগছে তাইলে কাজুর সঙ্গে একটু কিশমিশও দিয়ে দেওয়া যেতে পারে দেওয়া যেতে পারে তো একটু মিষ্টি মিষ্টি খেতে হয় হুম তৈরি হয়ে গেল আমাদের আবাদি মুরগ আবাদি মুরগ গরম গরম রেডি টেস্ট করে দেখব তো একটা ছোট্ট বিরতির পর খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি তাই কোথাও যেও না দেখতে থাকো রাধুনি বিরতির পর ফিরে এলাম রাধুনি নিয়ে আমার আজকের মেনুতে রয়েছে আবাদি চিকেন যেটা আমাকে শিখিয়েছে রঙ্গন্দা রঙ্গন্দা আজকে তুমি সার্ভ করো চিকেনটা কি ভালো সেদ্ধ হয়েছে না আহ দারুণ একটা গন্ধ বেরিয়েছে শুধু খেয়েই যাচ্ছে কেমন হয়েছে সেটাও বলছে না এতটাই ভালো হয়েছে না যে আমার খাওয়াটা ছেড়ে মানে বলবো যে কতটা ভালো হয়েছে সেটা এক্সপ্রেস করতে পারছি না ভীষণ ভালো খেতে হয়েছে বাড়িতে কিন্তু অবশ্যই বানিয়ে খেয়েও দেখে নাও রেসিপি রিক্যাপ চিকেন পেঁয়াজ কুচি আদা বাটা রসুন বাটা টক দই ফ্রেশ ক্রিম টোম্যাটো পিউরি চার মগজ বাটা গোটা গরম মশলা কাঁচা লঙ্কা হলুদ গুঁড়ো কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো জায়ফল গুঁড়ো গোলমরিচ গুঁড়ো কাজু নুন ঘি সাজানোর জন্য ফ্রেশ ক্রিম কাঁচা লঙ্কা প্রথমে একটা পাত্রে চিকেনের সাথে টক দই স্বাদ মতো নুন চেরা কাঁচা লঙ্কা রসুন বাটা আদা বাটা হলুদ গুঁড়ো ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো মিশিয়ে ম্যারিনেট করে রাখতে হবে কড়াইতে ঘি গরম করে তাতে রসুন বাটা পেঁয়াজ কুচি আদা বাটা স্বাদ মতো নুন দিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে এরপর ধনে গুঁড়ো জিরে গুঁড়ো গোলমরিচ গুঁড়ো জায়ফল গুঁড়ো কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ও অল্প জল মিশিয়ে মশলা কষতে দিতে হবে মশলা কষে গেলে তাতে ম্যারিনেটেড চিকেন চার মগজ বাটা ও জল মিশিয়ে দিতে হবে এবার কাজু ও মুসলিম কাপড়ে মোড়া গোটা মশলা দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে চিকেন সেদ্ধ হয়ে গেলে ঢাকা খুলে টোম্যাটো পিউরি ফ্রেশ ক্রিম মিশিয়ে নামিয়ে ফ্রেশ ক্রিম ও কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সাজিয়ে নিলেই তৈরি অবধি মোরগ রঙ্গন্দা থ্যাংক ইউ আবার আগামী মঙ্গলবার দেখা হবে অন্য কোন রান্নার সঙ্গে নিশ্চয়ই সেটাও একটু স্পেশালি হবে চেষ্টা করবো আমার আজকে সুন্দর শাড়িতে স্পন্সার করেছে লেগ গার্ডেন্স এর সুচিস্মিতা দে চৌধুরীর আশি বুটিক তোমাকেও ধন্যবাদ একটা সুন্দর শাড়ি স্পন্সার করার জন্য অবধি চিকেন যেটা একেবারে অথেন্টিক একটা রান্না যদিও রঙ্গন্দা নিজের মতো করে কিছু জিনিস অ্যাড করেছে কিছু জিনিস বাদ দিয়েছে এবং সুন্দর করে রান্নাটা শিখিয়েছে তোমরা কি এর মধ্যে নতুন কিছু ট্রাই করলে নাকি বাড়িতে যদি ট্রাই করো তাহলে একা একা খেও না আমাকেও খাওয়াও মানে আমার রাঁধুনিতে এসে রান্নাটা অন্য বন্ধুদের শেখাও এবং আমার সঙ্গে একসঙ্গে এখানে বসে টেস্ট করো আর কিভাবে পাঠাবে তোমাদের রেসিপি দেখে নাও ঠিকানাটা রাঁধুনি প্রযত্নে আকাশাত ইউনিট টু এ তৃতীয় তল সাতশো একাশি আনন্দপুর কলকাতা সাত ফোন নাম্বার 
আমাদের মেল অ্যাড্রেস রাধুনি অ্যাট দ্য রেট আকাশ আট ডট কম আজকে সন্ধ্যেটাও তোমার সঙ্গে এবং রঙ্গদার সঙ্গে আড্ডা দিয়ে কেটে গেল সঙ্গে একটা রান্নাও শিখলাম বেশ ইন্টারেস্টিং রান্না আর চিকেন দিয়ে যেহেতু রান্না আমি জানি তোমরা চোখ বন্ধ করে এটা বাড়িতে ট্রাই করে দেখবে তোমরা ট্রাই করে দেখো আমি আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হচ্ছে আগামীকাল